retransmitiendo en vivo eh, esta edición de la conferencia Sudán ante un nuevo golpe de Estado, que forma parte del ciclo que conmemora los diez, el décimo aniversario del, del inicio del proceso de las revoluciones en los países árabes. Aunque la revolución en Sudán no fue de las primeras, más bien fue al final, eh, en el 2019, eh, sí vino influenciado por todo el ciclo de, de revoluciones que previamente se habían dado en diferentes países, en Egipto, eh, en Siria, en Túnez especialmente, eh, que han sido de algún modo eh, revoluciones o procesos que han impactado en el conjunto de, del Mediterráneo, en el conjunto del mundo, del mundo árabe, y que en el 2019 diferentes sectores populares y democráticos en Sudán hicieron suyo también este proceso derrocando al, al régimen de Omar al-Bashir, que durante 30 años estuvo al frente del gobierno en, en Sudán. Eh, el proceso, eh, tal como se, se configuró después un gobierno de transición, fue interrumpido abruptamente el pasado 27 de octubre, cuando eh, los sectores de las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado, eh, saquearon de la circulación al, al primer ministro y de alguna manera han redefinido las reglas de lo que debe ser la, la transición eh, hacia un proceso democrático en, en el país. Para explicarnos... Todo esto, el proceso revolucionario y eh, el proceso contrarrevolucionario que se ha vivido en, los últimos, en las últimas semanas en, en Sudán, tenemos con nosotros a Kansa Mashup, profesora e investigadora, profe, profesora e investigadora de la Universidad de París, es Critel Valdemarne, París 12. Es miembro del Frente Democrático de Ingenieros del Sudán y miembro de la Unión de Mujeres Sudanesas, y es a la vez cofundadora de la plataforma de medios sociales Club Socialista Sudanés. Esta conferencia, como las otras anteriores, las estamos dando en el marco del trabajo conjunto entre la Asociación Cataluña-Líbano y la Fundación Flama, que conmemora, como decía al principio de todo, el décimo aniversario de los procesos de revueltas y revoluciones árabes. Hasta aquí la presentación y os dejamos con Kansha Mahoub. Buenas tardes y bienvenida. Ok, now the floor is yours. Ok, thank you very much. And uh, I, first of all, I would like to explain my uh, gratitude for your solidarity and support for the Sudanese people. And uh, also, I would like, of course, to pay my homage to the Sudanese people and to those who lost their lives fighting for freedom and change in Sudan. Uh, primero de todo, quiero agradeceros uh, que me hayáis invitado aquí. Mucha, estoy muy agradecida por uh, vuestra solidaridad y uh, vuestro apoyo. Y uh, también me gustaría empezar pues, uh, haciendo un homenaje al pueblo sudanés uh, por su entereza y también a todos los, uh, todas las víctimas uh, que es, han sufrido y están sufriendo ahora. So uh, to start, actually, it's, uh, if we would like to explain what is happening now in Sudan, we have to go back uh, really very early in Sudanese history. But I will just try to, it's a, I will try to present um, a very brief overview of what was happening before and what is happening now in Sudan, doing a PowerPoint presentation that is far um, less than being perfect, uh, but I think it will just Uh, help me to 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 uh, to clarify some points and for those of course who did not have a lot of information about Sudan. Y uh, uh, bueno, pues uh, uh, para empezar, para empezar lo que uh, y para poder entender lo que está ocurriendo ahora en uh, Sudán, tendríamos que volver un poco uh, hacia atrás uh, en la historia y por eso yo lo que os voy a hacer es dar una, vista, una idea uh, breve de lo que 
pasó en el uh, pasado y lo que está ocurriendo uh, ahora. Por supuesto, no os voy a dar una clase absolutamente perfecta de toda la situación, pero esto os va a ayudar a, me va a ayudar a esclarecer algunos puntos y para las personas uh, también que no tienen mucha información sobre lo que está pasando en Sudán para que tengan una idea de la situación. Okay, so the Sudanese economy um, started to follow um, um, a sort of a free, the free market policies started to, to, to be applied in Sudan uh, since late uh, 70s actually. And with time, uh, these uh, measures uh, toward the free market um, were actually affecting the structure of the economy in Sudan and with the arrival of Muslim brothers in power in uh, 1989, these uh, measures has been, have been really uh, accelerated. And so I, I think you can go for translation now and then. Ok, uh, pues, uh, uh, pues uh, quiero hablar un poco de las uh, leyes del libre mercado, de hecho, que fueron introducidas uh, en Sudán a partir de los finales de los años 70. Todas estas uh, medidas relacionadas con el mercado libre uh, afectaron muchísimo la uh, estructura uh, económica uh, del país uh, y luego uh, después... Uh, en, en la llegada de los hermanos musulmanes en el año 1999, eh, también se siguió con eh, esta tendencia que siguió afectando la economía sudanesa. So, uh, the Sudanese economy mainly depend on agriculture and extractive industries based mainly in rural areas, which actually um, made some pressure on those parts and also uh, it was the profound reason Um, of the uh, separation of South Sudan in 2011, it was also, um, which was actually put an end of a very long civil war in, in Africa, in uh, South Sudan, and then uh, later also a war uh, in Darfur. Um, yeah. um, okay, uh, bueno, pues, uh, uh, pues toda esta... Eh, toda esta presión, esta llegada de estas eh, medidas relacionadas con eh, el mercado libre pusieron mucha eh, presión sobre eh, la economía en las eh, zonas rurales del país y eh, porque eh, la economía de Sudán básicamente depende de la agricultura y las industrias extractivas en las eh, zonas rurales. Esto, eh, esta presión fue una de las razones que nos llevó a la guerra eh, y a la separación después eh, de esta guerra eh, del eh, Sudán del Sur. Y eh, también eh, llevó a la guerra que conocemos todos en el 2011 de Darfur. Y, um, eh, okay. bueno, so, sí. yeah. Thank you. Uh, so, actually, um, since um, during the first century, the first de decades of this century, Uh, there is what we call the oil boom with the um, um, extensive exploitation of, of oil resources of Sudan and oil formed at the, the end of these decades about more than 90% of the Sudanese earnings and the separation of Sudan made Sudan to lost um, maybe more than 75% of its oil field which intensifies the economic problem and uh, Um, affects uh, the, bu the budget of Sudan in the uh, years after. Y, uh, y aquí uh, podemos ver que en la, en la primera década de este siglo pues hubo una acción extractiva y una explotación de los recursos naturales del petróleo en Sudán. Esta, este uso y esta extracción, extracción extensiva del uh, petróleo uh, puso también mucha uh, presión sobre estas zonas y después uh, con la separación de, el sur, uh, del, uh, de la parte sur de Sudán, eh, Sudán perdió um, más del 75% de sus uh, reservas uh, en petróleo, lo que puso aún más presión sobre la economía sudanesa y mucha más presión también sobre los presupuestos de Sudán. 
Okay, so the independence of South Sudan marked actually um, the beginning of the austerity policies in Sudan. And uh, Sudan was dry, and then the government started, uh, started to lift the um, governmental subsidies and apply austerity policies uh, in the years after. Uh, also, they were trying to search for new resources, and so uh, gold was uh, is now um, uh, forms uh, also one of the important um, exportations uh, or exports uh, good in Sudan. However, um, the mining uh, of gold and um, mainly also its exportation uh, is actually uh, controlled by militias. Y uh, también, uh, uh, también pues la dependencia que tenía Sudán del, uh, de las reservas de petróleo que estaban en el sur uh, uh, obligó el gobierno a empezar a imponer uh, unas uh, políticas de austeridad y también el gobierno uh, debido a la falta de liquidez uh, empezó eh, también a quitar todas las subvenciones eh, que tenía. El, la falta de subvenciones añadida a las políticas eh, de austeridad eh, puso aún más presión sobre el pueblo. Y entonces el gobierno empezó a buscar una, otras, uh, otros recursos eh, y eh, como sabemos en Sudán hay unos recursos eh, en oro eh, muy importantes. Eh, Sudán ahora eh, exporta el oro y esto es el recurso más importante que tiene ahora. Pero estos, la extracción del oro y también su exportación están controlados por grupos armados de milicias. Ok, so uh, this uh, problem resulted in, uh, or actually was the trigger for an uprising in 2013 that uh, reached its peaks uh, in September uh, 2013. And this was a response to the uh, um, austerity plan that has been announced in June 2012. And um, Sudanese people were, this was uh, so far since the start of um, Omar al-Bashir regime to, um, to organize, uh, and we we have seen, as you can see, in the picture, a, a popular movement. People were mobilized. Uh, however, this uh, uprising was faced with a uh, police brutality. Uh, it was very violent, and um, so far uh, we are confirmed. Two hundred uh, people were killed in this uprising. Hundreds of uh, political leaders and political activists were arrested uh, for prolonged periods sometimes. And so that put uh, somehow uh, an end to this uh, first wave of, of revolution in Sudan in 2013. Uh, y entonces, pues, uh, in, uh, durante el régimen uh, de Bashir uh, hubo un levantamiento y aquí podemos ver en la foto uh, las, uh, el pueblo que empezó a organizarse. Hubo un movimiento popular que podemos ver uh, muy bien aquí en la foto de gente que se levantó contra el régimen uh, uh, dictatorial, pero esto fue... Uh, eh, eh, el gobierno eh, aplicó una brutalidad policial contra eh, este levantamiento y la brutalidad eh, fue tal que eh, 200, más de 200 personas eh, murieron, cientos de líderes, eh, de activistas eh, también eh, fueron arrestados, incluso eh, muchos de ellos eh, durante periodos muy largos, y esto puso eh, fin al primer levantamiento del 2013. So, um, these uh, measures continued, and then again, uh, with a new uh, austerity measure imposed uh, in the beginning of 2018, uh, the Sudanese Communist Party uh, called for a march, and of course with uh, other um, uh, political parties in opposition like Umma Party and Sudan Congress Party. 
And uh, again, there was hundreds of political leaders and activists that were arrested uh, since the beginning of, of these marshes. Um, and they were, and they, some of them were released uh, a few months actually after this um, uh, protest, uh, maybe in, in mid uh, 2018. Um, y entonces, pues, uh, uh, pues uh, esta crisis uh, económica uh, siguió y uh, el gobierno también adoptó nuevas medidas de austeridad uh, aún más uh, fuertes uh, en el año 2018, lo que llevó al Partido Comunista, pero no solo uh, el Partido Comunista, también otros partidos que participaron también en este levantamiento contra estas medidas de austeridad como el partido UMA o el partido del Congreso sudanés también. Y, uh, pero uh, también uh, este levantamiento sufrió una represión policial. Muchos uh, de los líderes uh, políticos uh, que participaron en este levantamiento fueron uh, arrestados, incluso algunos no fueron liberados hasta muchísimos meses después, a mediados del año 2018. So, uh, this uh, opportunity of police did not put an end to um, the protest and people started to reorganize and uh, another wave of uh, manifestation and protest started in December 2018. This time people were more organized and uh, especially uh, the uh, Sudanese uh, professionals uh, and uh, people start to know about uh, a body that is, has been, I think, uh, um, formed in 2014, which is the Sudanese Professional Association that plays a very good role in organizing the um, manifestation uh, in 2018 and 2019. Y uh, también pues uh, la brutalidad uh, policial no paró este levantamiento. El pueblo volvió a organizarse y esta vez se reorganizó uh, mucho mejor y vimos otra ola en diciembre del 2018 también de protestas contra las medidas del gobierno con un pueblo mucho más organizado y aquí vimos uh, también la participación de las clases profesionales uh, del pueblo. Uh, de de hecho, la Asociación de Profesionales Sudaneses jugó un papel muy importante en la organización de estas protestas. So, um, after the beginning of this uh, protest, uh, there was an um, agreement that is called a declaration, actually, the Declaration of Freedom uh, and Change, which after, uh, which consists of um, the uh, most of the parties on opposition in Sudan and also uh, some um, uh, civilian uh, organizations and uh, then this was a beginning or an announcement of declaration um, that uh, asked for uh, to uh, actually um, overthrow or end this dictatorship uh, uh, dictator um, regime of Omar al-Bashir and then uh, uh, good guidelines for a transitional period after uh, the end of Omar al-Bashir regime. Y entonces, pues, uh, después uh, de este levantamiento, eh, llegamos uh, a una etapa muy importante que llamamos la etapa de la declaración de la libertad y el cambio. Allí la mayoría de los partidos de la oposición y también muchas organizaciones de la sociedad civil se juntaron para redactar esta declaración de libertad y de cambio. Esta declaración llamaba para poner fin a la dictadura del régimen de Omar Bashir. Okay, so um, then after the uh, after four months of demonstration in different cities of Sudan as well as the capital, um, uh, on the 6th of, of April 2019, 
uh, the protesters uh, stayed um, a sitting in Khartoum uh, outside the headquarters of the uh, of the military and uh, this actually started to put much more pressure uh, on the regime on the government and uh, on uh, April uh, 12th the military and security council of Omar al-Bashir decided to overthrow him Y entonces, pues esta declaración que pedía el final de la dictadura y un periodo de transición siguió muy fuerte. Después de cuatro meses de, de levantamiento de marchas en todas las ciudades del país, incluso en la capital, vimos el 6 de abril del 2019... Uh, un uh, sitín, uh, uh, una manifestación muy importante y la gente en Khartoum, en la capital uh, de Sudán y la gente se quedó uh, allí uh, fuera de los, uh, uh, del cuartel general de las Fuerzas Armadas en Khartoum pidiendo el final del régimen y esto llevó a la, uh, al Estado Mayor del Ejército en uh, el 11 de abril y a uh, acabar con el régimen de Omar Bashir. So um, then this uh, the security uh, general, so the security council of Omar al-Bashir um, named what they called the transitional military council, um, TCM, uh, uh, TMC, sorry. And this council actually, uh, is will be the leader of the transitional period of, of, of in Sudan. Uh, the protesters refused that and they continued uh, to do marches. They, the sitting continued actually, um, and uh, they were putting more pressure on the army uh, to form a uh, civilian government and uh, negotiation between uh, FFC and the uh, uh, TMC uh, uh, started uh, after a few uh, after some time from the uh, end of Omar uh, al-Bashir regime. Y, uh, y entonces, uh, como dijimos, el Consejo de Seguridad uh, del régimen de Omar Bashir uh, decidió uh, empezar un uh, periodo de eh, transición, pero también eh, decidió liderar este eh, periodo de eh, transición. Esto no eh, fue aceptado por eh, el pueblo eh, que estaba allí protestando y hubo eh, protestas y estas protestas eh, siguieron y cada vez eran más fuertes y ponían más presión sobre el ejército. Se pedía eh, formar un gobierno eh, civil y empezaron las eh, negociaciones eh, en entre eh, todos, eh, todas las facciones que formaban parte de esta declaración de libertad eh, y de cambio y el Consejo eh, de Transición, el Consejo Militar de Transición, que en sus siglas en inglés era el TMC. So, the military and the... another militia called the Rabbit Arm Forces. Uh... Uh, the rabbit support forces, they uh, actually uh, make a very tra tragic event in the Sudanese history, which is a massacre of Al Ghada. Um, they end the sitting uh, in a very violent way, and uh, hundreds of, uh, of uh, protesters and uh, people uh, who were participating in the, in the teasing were, uh, were injured. Uh, some of them uh, were not um, fine, lost on that, not, uh, not fine until now, and with hundreds also of, of, uh, of people who were killed. So it was a very violent and uh, tragic uh, event that I think the, um, uh, the, the army with uh, the rabbit support forces uh, trying to uh, show a very uh, high level of uh, brutality uh, to uh, compromise a bit and to uh, silence uh, the voice of Sudanese people. Y entonces, pues uh, las fuerzas militares y también uh, lo que se llama en Sudán las fuerzas uh, de intervención rápida, 
eh, llevaron a cabo una acción muy violenta el 3 de junio. Eh, el 3 de junio hubo una tragedia que se llama la masacre de El Guiada y estaban las personas protestando y manifestando y las fuerzas militares, las fuerzas de eh, intervención rápida eh, atacaron eh, a estas eh, personas y la embestida fue eh, tan violenta y tan brutal que cientos eh, de personas resultaron heridas. Eh, hay muchísimas personas también desaparecidas que todavía no se han encontrado hasta hoy en día. Hubo también cientos eh, de muertos eh, y este fue el evento más trágico y más violento eh, que vivimos durante eh, este levantamiento. Eh, creemos que uh, a través de esta acción tan violenta y tan brutal lo que el ejército y las fuerzas de intervención rápida querían eh, demostrar era eh, esa brutalidad eh, para eh, obligar a las personas a llegar a un compromiso para silenciar también el levantamiento popular. So the Nice people showed uh, an outstanding courage in going out to streets again on the um, 30th of June uh, in all the major cities of Sudan also. And this actually um, uh, uh, make the military to, to, to step uh, back a bit, uh, however, not as uh, everyone wishes. And then after a, um, also some pressure from the international community, um, the uh, constitutional declaration um, between the uh, FFC and the military council uh, was signed. Y, uh, pero a pesar de la violencia y la brutalidad, aquí pudimos ver uh, un... Uh, el pueblo que demostró un valor uh, absolutamente increíble y a pesar de la brutalidad y a pesar del miedo, el pueblo siguió en la calle y vimos que el 3 de junio allí siguió el pueblo en la calle y llenó uh, no solamente las calles de la capital, sino uh, también las calles de todas las ciudades del país. Esto puso aún más presión sobre las fuerzas armadas, eh, las obligó uh, a hacer un marcha atrás, pero no fue eh, suficiente Y después eh, llegó la presión de la comunidad eh, internacional eh, que llevó a la firma de la declaración eh, de, eh, de diciembre, de, de agosto del 2019. Ok, so this, uh, this, uh, the, the signing of the constitutional declaration actually marked a beginning of two years of partnership between civilians Uh, under uh, the umbrella of uh, FFC and uh, the Military Council. And uh, Handuk, the prime president of Sudan, was actually named um, one month after that. And then the, uh, the rest of the uh, government uh, was formed uh, after y uh, después, uh, uh, después de la firma de esta declaración constitucional en agosto del 2019, se llegó a un acuerdo de asociación entre las uh, fuerzas civiles y las fuerzas militares para uh, llevar a cabo, para crear un consejo uh, militar uh, que gobernara el país, un consejo mixto militar y civil que gobernara el país. Y esto llevó en septiembre del 2019 al, uh, a nombrar al presidente Uh, a, al primer ministro uh, Hamduk uh, para formar uh, el gobierno. Eh, y esto fue un mes uh, después uh, de la declaración constitucional. Of course, uh, during this period, the, uh, uh, the play of power and the tension increased between um, uh, the revolutionary forces and the counter-revolution forces with some uh, political parties who were under uh, the umbrella of the FFC, uh, apply what uh, the Sudanese Communist Party called the um, soft landing, uh, accepting or compromising more uh, 
to collaborate with the um, leaders of the military council who uh, I should uh, actually state that they committed crime during the regime of Omar al-Bashir and uh, uh, in Darfur especially. Y, uh... Y eh, también, pues, eh, la tensión cada vez fue eh, subiendo entre las fuerzas revolucionarias y las fuerzas contrarrevolucionarias. Incluso eh, dentro de las fuerzas revolucionarias había voces que llamaban a más eh, compromiso, a intentar eh, también acercarse más eh, a la postura eh, del ejército, a colaborar más también con el ejército. Pero no podemos olvidar que este ejército durante la dictadura de Omar el-Bashir eh, llevó a cabo unas acciones de una gran brutalidad y también muchos crímenes especialmente como sabemos todos en Darfur. So um, after that uh, some of the political parties who were under the umbrella of the FFC uh, decided to quit uh, FFC and uh, mainly the government now in Sudan is composed of four uh, parties who were previously Uh, in the FFC and what we can call now uh, FFC2, actually. And um, so they continue to work in the collaboration with military. And another important event happened uh, in August, uh, one year uh, before, in August 2020, uh, which is uh, the Juba Peace Agreement. And in Juba Peace Agreement actually um, was between the um, military council or the, uh, the new government The, uh, of the partner, uh, partnership uh, between the military council and the FFC and uh, which allowed uh, for some uh, armed group um, in Sudanese peripheries to be part of the government, uh, namely uh, Minawi and uh, Jibril Ibrahim, which are now part of, 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 the, of, of the government of, in Sudan. Y, uh, y entonces, pues, uh, eh, los conflictos uh, eh, siguieron eh, y por eso uh, algunas uh, partes uh, del gobierno decidieron dejar este gobierno de coalición. De hecho, cuatro, eh, siguieron allí cuatro partidos eh, en el gobierno colaborando eh, con las eh, fuerzas militares eh, y otros eh, Uh, dejaron este acuerdo uh, de gobierno mixto y entonces uh, llevaron a lo que llamamos uh, uh, el FFC2, este acuerdo, esta, este acuerdo um, mejor, uh, cambiado uh, con los uh, cuatro partidos que sí que querían uh, colaborar con uh, las fuerzas uh, militares. Y esto llevó en agosto, uh, también hubo otro Uh, elemento, otro evento muy importante en agosto del 2020 que fue la firma del acuerdo de paz de Yuba con las fuerzas armadas entre este nuevo gobierno uh, del FFC2, esta, uh, estos partidos más uh, uh, con, que tienen más uh, voluntad de colaborar con los uh, militares. E incluso uh, también uh, con este acuerdo se permitió a unos grupos militares periféricos que participaran en la formación de este gobierno, como el grupo de Menawi, el grupo de Jibril Ibrahim también. So, um, the constitutional declaration actually um, declared that uh, the transitional period in Sudan should be um, divided 50%, um, uh, 50% between uh, the uh, military council and the civilian uh, in the uh, leadership of the sovereignty council in Sudan. Y según esta constitución, pues, um, se... Um, se, se suponía que el, el periodo de transición tenía que estar llevado a cabo por un gobierno mixto, como habíamos dicho, dividido al 50% por la Junta Militar y el 50% por los civiles. So, few weeks before the 25th of October 2000, uh, 2021, Uh, the tension between uh, the civilian and the military started to, 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 to be uh, 
a bit uh, very uh, complicated and so uh, because um, military uh, military leaders actually uh, especially the military led by uh, Mr. Burhan um, uh, they were refusing or to give uh, the power uh, to the civilians in the uh, in the government um, and so the tension started to, 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 to speed up a few weeks before the 25th of, of October. Y, uh, y entonces, algunas semanas antes del 25 de octubre del 2021, eh, empezó a subir muchísimo la tensión, la tensión entre la parte militar y la parte civil del gobierno de transición, porque los líderes eh, militares eh, bajo el liderazgo de Burhan eh, se negaban a dar más poder a los civiles y esto es lo que llevó eh, semanas antes del 25 de octubre del 2021 a un aumento muy importante de la tensión que llevó al país a una situación muy complicada. So on the 25th of October, uh, General Burhan arrested uh, the member of the transitional government, uh, including Hamdouk, Hamdouk, the prime minister of Sudan, and declared a state of emergency. And uh, then uh, this was actually uh, followed by a very um, Uh, or by a massive protest in, in Sudan, in all the city of Sudan. It was really a very fast uh, response from the people in the street. Uh, y uh, esto pues llevó el 25 de octubre al uh, el arresto de uh, al arresto del gobierno de transición, incluyendo uh, también al primer ministro Hamdouk y llevó uh, también uh, al general Burhan, el general eh, militar Burhan, uh, no solamente a arrestar uh, los miembros del gobierno, sino también declarar el estado de emergencia. Pero allí vimos que hubo una respuesta popular inmediata, muy rápida y masiva. Y allí vimos unas manifestaciones estaciones masivas en todas las ciudades del país. So and I must say that uh, the protest and the manifestation uh, were not well documented because uh, the internet connection was cut, was cut off Sudan since the um, night of the uh, uh, of the coup and uh, the uh, of course with uh, the, the 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 new government or the government uh, of the of the coup in Sudan tried to um, uh, held back a bit the organization between uh, the uh, Sudanese people um, mainly and we will speak later um, we will talk about the uh, neighborhood committees or the resistance committees which organized, uh, which were uh, the main organizer of this manifestation uh, against uh, the military coup in Sudan. Y uh, el problema es que todas estas protestas y estas manifestaciones que vimos justo después del golpe uh, no están bien documentadas, porque lo primero que hizo el gobierno militar fue uh, parar la red de internet uh, desde el golpe precisamente para no permitir que la información fluyera y eh, también el gobierno intentó poner todos los obstáculos frente a las fuerzas populares que estaban llevando eh, estas manifest manifestaciones organizándolas, sobre todo los comités de vecinos en todas las ciudades y en todos los barrios que eran muy activos eh, organizando estas manifestaciones. So after that, the response of uh, General Al-Burhan was actually to start to form a new government um, in a process that uh, we can say it's just a, a restoration of the previous regime. Uh, they uh, didn't yet announce the, um, the new prime minister or the ministers, but uh, they uh, named the, uh, governing, the new governing council Um, and also uh, they, um, uh, in, in the uh, 
uh, in different uh, very important uh, position uh, in in Sudan. Uh, they uh, reassign they reassign the, the the position, for example, um, in some universities uh, which had um, a very um, the the um, the students actually has a very important role during the, 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 this revolution, and they had been doing this uh, since uh, 2000, since 1964 in Sudan. So they were trying uh, just to to, to restore uh, the uh, the system, and in uh, some minister some ministers also they tried to um, change all the people that uh, the uh, people that all the. Uh, um, civilian workers who came with the revolution, and but again uh, the people who were active uh, during the regime of Omar Bashir. Um, y uh, también, pues, uh, después la respuesta del general. Uh, Burhan fue formar un nuevo gobierno y básicamente este nuevo gobierno fue volver al uh, régimen uh, que existía uh, durante la dictadura de Omar el uh, Bashir. Todavía no se ha anunciado el nombre, uh, los nombres de los uh, del primer ministro y uh, también de los miembros uh, del gobierno, uh, pero uh, el general Burhan y la junta militar sí que nombraron uh, al consejo de gobernación de este nuevo gobierno y aquí vemos que estamos volviendo y están devolviendo a personas que estaban antes en el antiguo régimen a sus puestos que tenían anteriormente como por ejemplo en las universidades sabemos que los estudiantes siempre jugaron un papel muy importante incluso desde el 1964 en las protestas pero lo que ahora se está intentando hacer desde la Junta Militar es volver a restaurar el sistema antiguo, devolver a las personas, incluso a las civiles que habían colaborado con la dictadura antiguamente y devolver a todas estas personas a sus puestos. So, um, the total of the people who were killed during, uh, since the, the, the coup, uh, was actually 23, and we have hundreds of, of people who were injured. Y, y el número total de personas uh, muertas uh, desde el golpe de estado es de 23. Y tenemos centenares de heridos debido al golpe. So it's, uh, when we talk about Sudanese revolution, we should talk always about the resistance committees which is the highlight of the Sudanese uh, revolution. And resistance committees actually started in the uprising of 2013, uh, we, uh, we talked about it later, uh, which were mainly comp composed of uh, university graduates and um, also students in secondary school and, and in universities. Uh, with some political experience, that what what happened in 2013, uh, but they were not yet organized. Just the idea of um, we need to organize to in order to to continue the protest, and given um, the new, um, actually the the given the new economic structure of Sudan. Uh, it was a bit harder for the uh, labor unions and um, to organize. Um, and yeah, I will continue the point later to be too much to translate. So. Uh, y entonces, pues, uh, uh, pues aquí vemos uh, uh, que el pilar principal de la revuelta o de la revolución sudanesa son los llamados comités de resistencia. Estos comités de resistencia uh, jugaron un papel muy importante desde que empezó el levantamiento en el año 2013. Y uh, estas, uh, estos comités están repartidos geográficamente en todo el país uh, y están formados uh, sobre todo por uh, universidades y también por uh, alumnos uh, 
de secundaria también eh, y que desde el 2013 han ido adquiriendo una experiencia eh, política. Pero el problema de estos comités de resistencia es que no están bien organizados y necesitan organizarse mejor para seguir organizando y seguir llevando a cabo este levantamiento y esta revolución. Pero debido a la nueva eh, estructura económica de Sudán eh, era muy difícil eh, para las, eh, los sindicatos eh, poder organizarse también para jugar un papel decisivo. Ok, so, uh, actually, um, the role of resistance committees was to mobilize people, especially in the urban areas in Sudan, in, in the capital and the other cities of Sudan. Um, Uh, so they were responsible of mobilizing people and that what gives the uh, Sudanese revolution its strength because it, it's, it's uh, the resistance committees, it's, it's an organization, um, resistance from below. It, 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 it came uh, in a very organic way, this, this resistance committee, even their growth and their organization during the resistance, it was a very... Uh, organic process. And now, uh, after um, two years of a very uh, uh, hard work uh, together in the revolution, they managed to actually uh, respond uh, quickly to, to the coup, uh, organizing themselves with the current situation of uh, the uh, absence of internet in Sudan. And uh, now everyone is looking at them with hope to uh, compete this uh, coup data. Or coup. Um. Y entonces, pues el papel de estos comités de resistencia era muy importante porque lo que hacían era movilizar a la población. Este trabajo de movilización lo llevaban a cabo estos comités de resistencia en las zonas urbanas, en todas las ciudades, no solamente en la capital, pero todas las ciudades del país también. Y esta movilización masiva de la población es lo que da su fuerza a la revolución sudanesa. La fuerza de la revolución sudanesa está basada en esta movilización masiva y sobre todo porque este movimiento es un movimiento que nace desde abajo y se organiza de una manera orgánica y entonces eh, cada vez se extiende eh, mejor, cada vez crece y se organiza de una manera orgánica y esto es lo que hace su fuerza y por eso vemos que dos años después de mucho trabajo, eh, un trabajo eh, muy eh, tremendo que llevaron a cabo estos comités de residencia, eh, resistencia. Esto les permitió poder responder de una manera muy rápida al golpe de Estado, a pesar de todos los obstáculos que puso el gobierno militar, a pesar eh, también del corte de Internet. Por eso, todos los ojos están allí eh, dirigidos a estos comités de resistencia porque es, eh, el, eh, es, eh, es la esperanza eh, que tienen eh, todos eh, para poder hacer frente y parar este golpe de Estado. So, uh, learning from yesterday lessons and learning from this period of uh, partnership with the Military Council, today the Sudanese people uh, with uh, the uh, resistance committees Uh, they have the uh, slogan of no negotiation, no partnership, and no compromise. And uh, this is the slogan that Sudanese people are actually um, uh, talking about every time. And I hope that uh, uh, all the uh, everyone who would like to actually uh, support the Sudanese revolution should help uh, Sudanese people. To, um, to achieve their, uh, their goals without negotiation uh, or partnership or compromise with the military council. Y entonces, pues, uh, uh, pues uh, yo creo que lo que tenemos que hacer es aprender uh, del pasado y aprender de lo que ocurrió durante toda esta, uh, todo este periodo de... Uh, 
convivencia eh, en el gobierno entre las fuerzas militares y las fuerzas eh, civiles. Eh, hoy en día el pueblo sudanés y los comités de resistencia ya no tienen eh, confianza ni fe en eh, este, este gobierno conjunto con las fuerzas militares no tienen confianza en las fuerzas militares. Por eso el eslogan ahora que han adoptado el pueblo sudanés y los comités de resistencia son las tres nos, no a la negociación, no a la, la asociación, al partenariado y no al compromiso. Y por eso espero eh, que eh, todos eh, los que quieran eh, ofrecer su apoyo al pueblo sudanés, eh, a los comités de resistencia para eh, que pueda el pueblo sudanés alcanzar eh, sus eh, metas, eh, entienda eh, que el pueblo sudanés y los comités de resistencia están trabajando ahora basándose en esta eh, máxima, no a la negociación con los militares, no al partenariado con los militares y no al compromiso. Well, uh, here is the end of uh, my speech. I thank you all for your uh, interest uh, in, Sudanese, uh, in, in Sudanese revolution. And uh, I welcome your question if you have any. Y aquí llegamos al final de esta presentación. Solo me queda daros las gracias a todas y a todos por vuestro interés en la revolución sudanesa y en la uh, situación en Sudán. Uh, muchísimas gracias por vuestro interés y uh, si alguien tiene alguna pregunta estaré más que encantada de contestar. Muchas, muchas gracias, Kansa, eh, por una explicación que nos ha ayudado a entender mucho mejor la, la realidad de la situación en Sudán y especialmente el, el desarrollo de los acontecimientos políticos en los últimos tres años. Uh, no, no, thank you very much, Hamza. I was uh, telling you, uh, Chavi Kutiyas, that thank you very much for this explanation that allowed us to understand much better what happened during these uh, past years. Yeah. Sí, tenemos algunas preguntas que nos está haciendo algunas de las personas que están conectadas y que nuestra moderadora nos está, nos está enviando. Eh, tenemos ahí... Eh, una primera pregunta es, eh, en el proceso de transición, mmm, las mujeres muy presentes en las revueltas estaban quedando en segundo plano. ¿Cuál es el, el papel de las mujeres y de las organizaciones de mujeres en este, en este contexto? Ok, so basically we have a lot of questions now uh, coming uh, through the audience, uh, through okay. the internet channels. Um, uh, so the first question actually that uh, I have to ask you that uh, we just received is about uh, this uh, process. During the transition, uh, transitional process, uh, we saw that women who at the beginning of the revolution was very present uh, in the transitional process, uh, they... Uh, ended up in a, a playing a second role. Uh, so, can you uh, tell us about uh, what is the situation of women now in Sudan and what is their place? Yes, it is true that uh, women were uh, very present, strongly present in all the manifestation, and it's mainly due to. Um, uh, how their, their situation during the. Uh, Alingaz or Bashir's regime, and so they had uh, they fought they fought their own fight. Uh, of course, they are together with all Sudanese people, um, but their situation was also uh, they have a, a double oppression against them as Sudanese and as women. So they were very present. They have their own. Uh, fight against this regime. However, uh, I think, in my opinion, due to the lack of organization, um, um, due to the lack of organization of revolutionary uh, women um, organizations, like the absence of, of revolutionary uh, women organization in Sudan, 
Um, this participation in the political scene uh, was not actually translated to a participation in the transitional government and so. Uh, bueno, pues uh, sí que es verdad que las uh, mujeres que eran muy fuertemente presentes al principio de las protestas, al principio de la revuelta, uh, y estaban muy presentes, uh, de hecho, debido a su situación, uh, a la situación terrible que vivían las mujeres en Sudán bajo el régimen de Omar al-Bashir. Uh, y entonces las mujeres sí que tenían su propia lucha eh, que llevar y por eso estaban muy presentes en la revuelta, eh, por supuesto también con todo el resto del pueblo sudanés, pero las mujeres tenemos que entender que ellas sufrían una doble opresión, sufrían una opresión como parte del pueblo sudanés y otra opresión como mujeres sudanesas. Pero eh, vemos después en el periodo transicional que debido a la falta de organización de eh, las uh, de movimientos revolucionarios de mujeres. De hecho, debido a la ausencia de estas organizaciones de mujeres revolucionarias, vimos cómo su participación se vio mermada durante el periodo transicional y su representación política también. Sí, otra pregunta que tenemos... Eh... ¿Cuál, ¿Cuál es el papel de Estados Unidos en cuál cree que es el papel de Estados Unidos en el último golpe de Estado? Por un lado, y ve posibilidades de caída del régimen militar a, a corto plazo. Okay, so there's a second question about uh, what do you believe uh, the role of the United States of America has been in this last coup? And uh, do you think that in the near future, uh, there will be an end to the military regime or not? What is your opinion about that? Uh, well, of, of course, um, the role of the United States changed a bit uh, from the beginning to, to now, but the United States was trying to, what, what they are trying to do now is to put a pressure on, uh, Uh, the uh, uh, military uh, on Burhan uh, to go back to uh, before 24th of uh, 25th of, uh, of of October. So this was a position of uh, of the United States, and uh, uh, if um, um, if if. I'm talking about uh, the, the, the second part of question about uh, what is happening, uh, what will happen. I think that uh, although um, the police and the military and, uh, and the rapid um, support forces were applying um, uh, violence uh, and facing this uh, peaceful uh, protests and uh, And manifestation with uh, with with this violence, uh, I think uh, that uh, Sudanese people know that there is no other way. It is hard, uh, it will take time, uh, and uh, they are more organized now, and uh, they know that they can continue for a long time. So I, I don't think that any dictator can stay in power if the people do not don't want him. So it it's just a matter of time and. Uh, Uh, to, to, for us to see the end of this uh, coup d'etat. Uh, y entonces, pues, uh, en cuanto al papel de Estados Unidos, el papel de Estados Unidos cambió un poco. Ahora vemos uh, que Estados Unidos está poniendo presión sobre el uh, gobierno militar del general Burhan uh, y... Uh, y incluso um, el Estados Unidos están intentando poner esta presión para que, uh, el, uh, para que Burhan vuelva a la situación del 25 de octubre. Yo creo que esta es la posición de Estados Unidos uh, en cuanto al golpe de Estado. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, uh, a pesar de que de toda la violencia y toda la br brutalidad que vemos por parte de las fuerzas policiales, las fuerzas militares, las fuerzas de intervención rápida contra 
el, pro, eh, el pueblo eh, contra el pueblo que tengo que decir eh, que se está manifestando de una manera muy eh, pacífica. Eh, a pesar de todo esto y de toda esta brutalidad, eh, vemos que el pueblo ahora más que nunca lo tiene clarísimo, que no hay, eh, otra, no hay marcha atrás, eh, eh, que el camino eh, será muy largo, el, el camino será muy duro también, eh, pero el pueblo sabe que está cada vez más organizado eh, y está cada vez más fuerte y está cada vez más eh, consciente. Y todos sabemos eh, que un dictador no puede seguir eh, en su puesto si el pueblo está contra de él y por eso eh, creemos que solamente es una cuestión de tiempo y de paciencia para poder acabar con ellos. Sí, y para, para finalizar, eh, querríamos ver otras dos preguntas. Por un lado, ¿cómo, ¿cómo valora el papel de la comunidad internacional? y especialmente los países de alrededor, los países de la región, eh, cuál ha sido la posición que han tenido ante el golpe de Estado. Eh, de un lado, esta pregunta. Y por otro lado, <coughs> y desde el punto de vista más político, de los partidos políticos de oposición en, en Sudán que estuvieron eh, en la oposición en los, últimos, en los últimos años, especialmente durante todo el periodo de, de Omar al-Bashir, eh, ¿Cuál de estos partidos ha sido el más significativo a la hora de, de, el más fuerte, el que más gente ha aportado a esta nueva situación? Okay, so basically here I have, in order to finish now, uh, we have two uh, questions uh, for you. So the first question is uh, about the role of the international community. What do you, how do you see the role of the international community? in this situation and especially the role of the uh, countries that surround Sudan, the, uh, what is their position, uh, their position, the countries in the region. This is uh, the first question. As for the second question, uh, the second question is about the uh, political parties, the political opposition parties, those parties that were in the opposition during Omar al-Bashir's uh, regime. Uh, which of these parties, which one do you think was the strongest or is the strongest in uh, organizing the uh, opposition and organizing um, with the people against uh, what's happening now? Okay, so regarding the first question, um, I think, uh... What was the question again? Uh, the first question was about the role of ah, the yeah, international okay, community okay, okay. and especially the countries in the region. Yeah, yeah. actually, um, Sudanese people are much more radical now than uh, at the beginning of the revolution. And you can see if you uh, see photos of any of the um, manifestation, demonstration in Sudan, that the slogans were, uh, were against the intervention of Egypt, against the intervention of um, United Arab Emirates, against the intervention of the international community in uh, Sudan. So, and I am a bit, uh, it, it's, uh, it's not a, so I, I am a bit critical about using the word international community, but uh, the Sudanese people, as well as me, of course, we refuse uh, any sort of intervention uh, of the international community in Sudan. And uh, the, this is uh, something that was very clear for Sudanese now that um, we, with, uh, we, we just, we can handle, we can handle our um, problem and issues better if we were left alone. Um, not to mention, uh, the very good relation, of course, between Al uh, Burhan and Hemeti, uh, with the um, uh, United Arab Emirates and Saudi Arabia, and uh, during this uh, this period. So, uh, so yes. Uh, the second question regarding what is the it, it's really very hard to answer such a question to say which party was. Uh, was better or best, uh, uh, given that all the parties on opposition in Sudan were actually 
not legal, if we can say, during the past um, 30 years. So they were not uh, allowed to, um, to express themselves. It's only uh, since 2005, after the uh, comprehensive uh, peace agreement, um, uh, just uh, yeah, some liberty was given to, to have actually uh, uh, poly, poly, like to, to have um, the uh, parties um, the, in opposition in, in the picture, in the political scene, uh, for them to express them, their opinions, although it was very hard and it was not uh, complete uh, um, democracy. So, um, so it's. Uh, I don't think that uh, the Sudanese uh, parties in opposition now, um, or just right after the revolution, were very strong. And what I can see now is that the people in the streets, uh, they are, they are much more advanced than the uh, political parties uh, in opposition. So it's, uh, it's, they are not, they are, who organize people in the streets now in Sudan, they are the people themselves uh, through their um, revolution committees. And uh, of course, we have also to put into account that part of the uh, FFC, what we, NIDA Sudan, uh, Sudan call actually, were, uh, just a few months or before the uh, few days even before the announce of the coup, they were uh, they tell us and they give public speeches about the importance of uh, the partnership with with the military and uh, and how it is important to to incorporate the military in this uh, transitional period. Uh, uh, because they are partner uh, in, in this revolution and so on. So, uh, so uh, Sudanese people started to, to they know that, uh, started to give actually, um, give up on, on some of the parties on, in the opposition. Um, so I cannot uh, say that what we are seeing now is uh, uh, due to uh, the organization of, of, of the political parties in Sudan. The best parties are the parties who are actually uh, willing and uh, following the uh, and listening to to the Sudanese people uh, now. Perdón, no tenía el micro puesto. Uh, uh, bueno, pues uh, pues lo que para para contestar a la primera pregunta, uh, yo creo que eh, los, eh, el pueblo de Sudán es, eh, es cada vez más radicalizado ahora. Está mucho más radicalizado eh, que al principio. Eso lo podemos ver eh, cuando miramos las fotos de las manifestaciones y de las protestas. Eh, vemos que hay muchos eslóganes contra la intervención de los países eh, de la región, contra la intervención de Egipto, la intervención de los Emiratos eh, Árabes Unidos. Eh, vemos muchos eslóganes del pueblo en las manifestaciones contra eh, también también la intervención de la comunidad internacional. Pero, en fin, hablando del tema de comunidad internacional, esto ya nos daría para uh, otra conferencia y no quiero aquí entrar uh, en consideraciones sobre esto. Pero lo que quiero decir es que el pueblo sudanés está muy crítico con uh, las posturas o el, el papel que pueda jugar esta comunidad internacional y, 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 y niega eh, que pueda tener un papel en esta revuelta. Eh, lo que sí que está muy claro para el pueblo, lo que está muy claro para nosotros eh, sudaneses es que nosotros, el pueblo de Sudán, sí eh, que podemos eh, ocuparnos de nosotros mismos mucho mejor que cualquier eh, eh, otra intervención extranjera. Eh, Vemos también que ahí el pueblo está en contra de la buena relación que había entre Burján, los Emiratos Árabes Unidos, Saudi Arabia, eh, Arabia Saudí, perdón, y esto hace que el pueblo sudanés ya no crea en eh, la intervención extranjera y quiere llevar su eh, propia revolución solo. 
En cuanto a la segunda pregunta sobre los, los partidos políticos en la oposición, um, no, no sé cómo contestarle, porque ¿de qué partido político podríamos hablar? Bueno, para empezar, durante el régimen anterior, durante la dictadura, todos los partidos de la oposición eran ilegales y uh, durante más de 30 años y no tenían voz uh, ni voto y ningún tipo de libertad de expresión. Solamente fue después del año 2005, después del acuerdo de paz, que más o menos se abrió una muy pequeña puerta de libertad para estos partidos de la oposición para que pudieran expresar algo. Por eso... Pero esto eh, no era, la verdad, una democracia eh, completa, era más bien totalmente eh, incompleta. Por eso yo no creo eh, que los partidos eh, políticos de la oposición sean eh, fuertes ahora, no hay ninguno eh, que sea eh, tan fuerte para poder hablar en eh, nombre eh, del pueblo. El pueblo de Sudán, y eh, tal como está organizado, está mucho más avanzado que cualquier partido de la oposición. El pueblo está está organizado a través de sus uh, comités uh, de uh, revolucionarios uh, y uh, de hecho justo algunos días antes uh, del uh, golpe de estado pudimos uh, ver estos partidos que todavía seguían uh, haciéndole el, el juego al, uh, a los poderes militares también, que se expresaban públicamente sobre la importancia de cooperar uh, con uh, las fuerzas militares. Y entonces, uh, uh, y entonces pues uh, lo, lo, esto hizo que el pueblo sudanés... Uh, Uh, ya no creyera mucho, no tuviera mucha confianza en estos uh, partidos. Por eso yo diría, para acabar, que los partidos uh, políticos uh, uh, quizá que más uh, papel podrían jugar serían los partidos políticos que están escuchando al pueblo y que están siguiendo la voluntad del pueblo de Sudán. On the one and only party, I can, uh, the party that who had, uh, in my opinion, the right position, who uh, denounced the um, declare the constitution constitutional declaration since uh, the begin the the first moment, uh, and uh, who uh, were, was very clear about the partnership with the military and who continued uh, to, 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 uh, to talk about um, the uh, measures the uh, civilian military government uh, were applying in, 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 in economy and so was the uh, Sudanese, uh, was the Communist Party in Sudan, the Sudanese Communist Party. Um, but yeah, this is in terms of their uh, position now and their uh, political uh, discourse. Um, eh, también, bueno, pues para acabar, para acabar, yo diría, podría añadir que el único partido pues, que tuvo una postura correcta eh, desde el principio que denunció esta constitución eh, que, se, eh, que creó eh, este gobierno mixto desde el principio eh, y que también fue muy claro eh, denunciando todas las medidas económicas tomadas por este gobierno de transición es el Partido Comunista Sudanés. Es lo único que podría añadir. Pues muchas, muchas gracias, Kansa, por la participación en este, en este foro. Como decíamos antes, nos ha ayudado mucho a, a poner luz sobre la situación en un país que que en muchos casos para nosotros en esta parte del Mediterráneo eh, de Europa es un país bastante desconocido. La situación política en los países árabes nos es más próxima a la de otros países árabes que la, de, que la del Sudán y actividades como esta contribuyen un poco también a poner el foco y a profundizar en, en esta situación que es de por sí, desde el punto de vista político, más allá del, de la problemática, es bien, bien interesante, especialmente porque estamos ante un proceso donde la movilización popular ha sido capaz de derrotar una dictadura y eso es un elemento fundamental, teniendo en cuenta un contexto eh, regional contrario. ¿no? Eh, 
Emiratos, Arabia Saudí, Egipto, todos los países que ha sido citando y que de alguna manera rodean, rodean Sudán y que condicionan también de alguna manera su futuro. Esperamos poder contar contigo más adelante en otras eh, actividades que, que, podamos, que podamos hacer <coughs> y tenerte también en la medida de lo posible pronto en, en Barcelona para poder seguir compartiendo. Muchas gracias, Gensa. Y damos por aquí, damos por cerrada la, la sesión de hoy, agradeciendo a todo el mundo que ha podido participar y trasladar las preguntas que han sido también muy interesantes. Muchas gracias. Uh, well, thank you, Hansa, for your uh, participation. Thank you for giving us uh, more information about uh, this unknown situation that we have in uh, Sudan, because uh, we might know a little bit more about some Arabic countries that are closer to us, uh, but we have uh, uh, very little information about Sudan. So thank you uh, very much for, for uh, giving us uh, such interesting Uh, uh, such a, such an interesting overview about uh, the situation. And what really is uh, very interesting beyond uh, uh, the specific situation in Sudan, uh, it's very interesting to see how a mobilization, people's mobilization can really lead uh, to the end of a dictatorship. This, and that uh, how um, uh, people's mobilization also, despite uh, the uh, participation and the intervention of all the countries in the region, uh, who have other agendas, and you name them, uh, the UAE, Saudi Arabia, Egypt, etc. Uh, but despite uh, all this, uh, the mobilization is uh, still uh, on. So I hope uh, that we can count on you in the future in order uh, to uh, exchange uh, information. We hope, uh, hopefully, in the future to have you here in Barcelona with us. Thank you very much. Microphone, microphone. Uh, sorry, thank you. Uh, well, thank you very much, Societo uh, Catalonia Lipa. I think I put here the name that I tried to pronounce in in, um, in Spanish. So thank you very much um, for the solidarity uh, with Sudanese people. Um, it was interesting, and uh, of course, um, I, I welcome uh, any sort of uh, form of collaboration with you. And yeah, hopefully one day in Barcelona. And uh, thank you, thank you again. Perdón. Pues ahora soy yo el que se ha olvidado de poner el micrófono. Bueno, pues espero, uh, espero en el futuro, espero en el futuro. Uh, poder uh, pues colaborar con vosotros. Muchísimas gracias uh, a la Asociación uh, Cataluña uh, Liban uh, por uh, su solidaridad. Uh, uh, muchísimas gracia, uh, gracias por interesaros también en la situación del uh, pueblo sudanés y uh, espero sí, poder colaborar con vosotros en futuro y uh, quién sabe en la ciudad de Barcelona. Well, I guess we're done. Muchas, muchas gracias y cerramos aquí la emisión. Okay.